ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഐ എം ദിവ്യ നമ്മൾ ഒരു പുതിയ കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എൽ ഡി സിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് എക്സാംസ് എഴുതി പരാജയപ്പെട്ടവരുണ്ട് ജസ്റ്റ് കട്ട് ഓഫ് കയറുന്നവരുണ്ട് കട്ട് ഓഫ് കയറിയിട്ടും കിട്ടാത്തവരുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് നിരവധി ആൾക്കാർ എൽ ഡി സിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എത്രയോ വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് എത്രയോ വർഷം കൊണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കിട്ടാത്തവരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആറ് മാസം കൊണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കിട്ടിയവരുണ്ട് അങ്ങനെ പല ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരോടുമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു സന്ദർഭത്തിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നതെങ്കിൽ പോലും നമുക്കൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് വ്യക്തമായിട്ടൊരു എയിം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അന്തിമമായിട്ട് വിജയം നേടാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പം വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല റിസ്ക് ഒന്നും ഇല്ല ആരെങ്കിൽ മാറ്റി വെക്കുന്നു പഠിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ എക്സാം എഴുതുന്നു കട്ട് ഓഫിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നു ജോലി കിട്ടുന്നില്ല ജസ്റ്റ് കട്ട് ഓഫ് കയറുന്നു വീണ്ടും ജോലി കിട്ടുന്നില്ല അങ്ങനത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു മനമടുപ്പാണ് എല്ലാവരും പുറകോട്ട് പോകും പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ പ്രോപ്പർ വേയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു റാങ്ക് ഫയൽ ഇരുന്ന് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് റാങ്ക് ഫയൽ നമ്മളിപ്പം എസ് ഐയുടെ വിളിച്ചു അങ്ങ് എന്തെങ്കിലും എന്താ ചെയ്യുന്നത് എസ് ഐയുടെ ഒരു റാങ്ക് ഫയൽ അങ്ങ് വാങ്ങിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഏത് കോഴ്സാണ് ഏത് ആണോ ആപ്ലിക്കേഷൻ വിളിക്കുന്നത് അതിന് ഒരു റാങ്ക് ഫയൽ മേടിക്കും അത് കുറച്ചൊക്കെ വായിക്കും അതാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് കോച്ചിങ് സെൻറ്റർ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യണം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്നാണ് ഭൂരിഭാഗം ക്വസ്റ്റ്യൻസും കിട്ടുന്നത് അതിപ്പോൾ യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഏത് വേണമെന്ന് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അടിച്ചു നോക്കിയാൽ തന്നെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻ കാണും അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് വേണ്ടുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നമ്പർ അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആൻസർ ചെയ്യാൻ അടക്കം കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡെയിലി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അവർ പരാജയപ്പെട്ടത് ഓർത്ത് വിഷമിച്ചിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല നമ്മൾ വിജയിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഇനി വിജയിക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ എല്ലാവരും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പേരുടെ ഇൻ്റർവ്യൂ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒന്നാം റാങ്ക് രണ്ടാം റാങ്ക് മൂന്നാം റാങ്ക് അത് മൂന്നാം റാങ്ക് നാലാം റാങ്ക് അങ്ങനെ കുറേ റാങ്കുകൾ മേടിക്കുന്നവരെല്ലാം വീട്ടമ്മമാരാണ് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിനിടയിലും സമയം കണ്ടെത്തി പഠിക്കുന്നവരാണ് ഈ റാങ്ക് മേടിച്ചവരെല്ലാം അതുപോലെ ഇഷ്ടംപോലെ സമയമുള്ള പലരും മേടിക്കാത്തവരും ഉണ്ട് അത് കുറ്റമായിട്ട് പറയല്ല അപ്പം ഈ കോഴ്സ് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് സി ആർ ടി ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം തന്നെ എസ് സി ആർ ടി ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് വി ഒക്ക് വന്നത് മൊത്തം എസ് സി ആർ ടി നിന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും എസ് സി ആർ ടി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എസ് സി ആർ ടി ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതുപോലെ തന്നെ കറണ്ട് അഫേഴ്സ് അപ്പം അത്രയും നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ കോഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഉപകാരപ്പെടും അത് ഇത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ അതുപോലെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കോഴ്സ് കൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാല് ഓപ്ഷൻ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തിരിഞ്ഞു പോകുന്ന ആൻസർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് വായിച്ച ആൻസർ പറയുമ്പം നമുക്ക് അറിയാമെന്ന് കേട്ട് അറിയാമെന്ന് തോന്നിയാൽ പോലും ഓപ്ഷനിൽ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ അത് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് വലിയൊരു ഡ്രോബാക്കാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം ഡാറ്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ് ഓരോരോ ക്ലാസ്സിൽ വേറെ വേറെ ആയിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ മാത്രമായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്താം അങ്ങനെ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങൾ എന്താ വിചാരിക്കേണ്ടത് ഈ ഇതുവരെ സംഭവിച്ച പരാജയങ്ങളെല്ലാം മറന്നേക്കുക ഇതുവരെ പര സംഭവിച്ച പരാജയങ്ങളെല്ലാം മറന്നിട്ട് ഇനി ഒരു പുതിയ ഇപ്പം തൊട്ട് തുടങ്ങാം ഈ ഒരു നിമിഷം തൊട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നന്നാവ നല്ല സമയം ഇതാണെന്ന് ഈ നിമിഷമാണെന്ന് വിചാരിച്ചു കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ നിമിഷം തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ
ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫീഡാവും ഈ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും കേട്ടു നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ് ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ പദ്ധതിയുടെ പിതാവ് ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ പദ്ധതിയുടെ പിതാവ് വിക്രം സാരാഫായി അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ആണവശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് ഹോമി ജെ ബാബ ഇത് രണ്ടും കൂടെ എല്ലാവർക്കും തിരിഞ്ഞു പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ പദ്ധതിയുടെ പിതാവ് വിക്രം സാരാഫായി ഇന്ത്യൻ ആണവശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് ഹോമി ജെ ബാബ അത് രണ്ടും കൂടെ അടുത്തടുത്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് തിരിഞ്ഞു പോകത്തില്ല പിന്നെ ഇന്ത്യൻ അണുബോമിൻ്റെ പിതാവ് രാജ രാമൺ അപ്പം മൂന്നെണ്ണമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ പദ്ധതിയുടെ പിതാവ് വിക്രം സാരാഫായി ഇന്ത്യൻ ആണവശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് ഹോമി ജെ ബാബ ഇന്ത്യൻ അണുബോമിൻ്റെ പിതാവ് രാജ രാമണ്ണ ഇനി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാല് മെയ് പതിനെട്ടിന് ബുദ്ധൻ ചിരിക്കുന്നു എന്ന നാമകരണം ചെയ്ത ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ആണവ പരീക്ഷണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് രാജ രാമണ്ണ ഇന്ത്യൻ അണുബോമിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ രാമണ്ണയാണ് ആദ്യത്തെ ആണവ പരീക്ഷണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ഈ ആദ്യത്തെ ആണവ പരീക്ഷണത്തിനാണ് എൻ്റെ നിക്നെയിം ആണ് ബുദ്ധൻ ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് നാമകരണം ചെയ്തിരുന്നത് അത് ആദ്യത്തെ ആണവ പരീക്ഷണം എന്നാണ് നടന്നതെന്ന് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാല് മെയ് പതിനെട്ടിനാണ് അപ്പോൾ അത്രയും ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിൻ്റെ സ്മരണാർത്ഥം ബ്ലാക്ക് ഹോൾ നാണയം പുറത്തിറക്കിയ രാജ്യമാണ് ബ്രിട്ടൻ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിൻ്റെ സ്മരണാർത്ഥം ബ്ലാക്ക് ഹോൾ നാണയം പുറത്തിറക്കിയ രാജ്യം ബ്രിട്ടൻ കടലിൻ്റെ ദൂരം അളക്കുന്നതിനുള്ള യൂണിറ്റ് നോട്ടിക് മൈൽ കടലിൻ്റെ ദൂരം അളക്കുന്നതിനുള്ള യൂണിറ്റ് നോട്ടിക് മൈൽ തിരുവിതാംകൂറിലെ ആദ്യത്തെ പത്രം ജ്ഞാന നിക്ഷേപം തിരുവിതാംകൂറിലെ ആദ്യത്തെ പത്രം ജ്ഞാന നിക്ഷേപം അക്ബർ ഹാൽഡിഗഡ് യുദ്ധം ജയിച്ച വർഷം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് അക്ബർ ഹാൽഡിഗഡ് യുദ്ധം ജയിച്ച വർഷം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് ലക്ഷദ്വീപിലെ ഏറ്റവും വിസ്തീർണം കൂടിയ ദ്വീപ് ആന്ധ്രോത്ത് ലക്ഷദ്വീപിലെ ഏറ്റവും വിസ്തീർണം കൂടിയ ദ്വീപ് ആന്ധ്രോത്ത് ദേവാനാം പ്രിയദർശി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അശോകൻ ദേവാനാം പ്രിയദർശി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അശോകൻ അഖിലാണ്ട മണ്ഡലം അണിയിച്ചൊരുക്കി ഈ വരികൾ ആരാണ് രചിച്ചത് പന്തളം കെ പി രാമൻപിള്ള അഖിലാണ്ട മണ്ഡലം അണിയിച്ചൊരുക്കി ഈ വരികൾ ആരാണ് രചിച്ചത് പന്തളം കെ പി രാമൻപിള്ള ആന്ധ്രയിലെ രാജാറാം മോഹൻ റോയ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വീരേശലിംഗം ആന്ധ്രയിലെ രാജാറാം മോഹൻ റോയ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വീരേശലിംഗം പാർലമെന്റ് വന സംരക്ഷണ നിയമം പാസ്സാക്കിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ പാർലമെന്റ് വന സംരക്ഷണ നിയമം പാസ്സാക്കിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ഒളിമ്പിക്സ് വേദി ടോക്കിയോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ഒളിമ്പിക്സ് വേദി ടോക്കിയോ ആണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ അന്തരിച്ച റോബർട്ട് മുഖാവെ ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു സിംബാവെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ അന്തരിച്ച റോബർട്ട് മുഖാവെ ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു സിംബാവെ റിസർവ് ബാങ്ക് പുറത്തിറക്കിയ പുതിയ അഞ്ഞൂറ് രൂപ നോട്ടിൽ കാണുന്ന ചിത്രം ചെങ്കോട്ട റിസർവ് ബാങ്ക് പുറത്തിറക്കിയ പുതിയ അഞ്ഞൂറ് രൂപ നോട്ടിൽ കാണുന്ന ചിത്രം ചെങ്കോട്ട സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആസ്ഥാനം മുംബൈ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആസ്ഥാനം മുംബൈ ഇന്ത്യ വിൻസ് ഫ്രീഡം എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ് ഇന്ത്യ വിൻസ് ഫ്രീഡം എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ് അമാൽഗം എന്തിൻ്റെ മിശ്രിതമാണ് അമാൽഗം മെർക്കുറിയുടെ മിശ്രിതമാണ് അമാൽഗം എന്തിൻ്റെ മിശ്രിതമാണ് മെർക്കുറി കേരള ചരിത്ര മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇടപ്പള്ളി കേരള ചരിത്ര മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇടപ്പള്ളി കോർബ താപവൈദ്യുത നിലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഛത്തീസ്ഗഡ് കോർബ താപവൈദ്യുത നിലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഛത്തീസ്ഗഡ് വനസ്പതി നെയ് നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതകം ഹൈഡ്രജൻ വനസ്പതി നെയ് നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതകം ഹൈഡ്രജൻ എത്രാമത്തെ ജ്ഞാനപീഠമാണ് അക്കിത്തത്തിന് ലഭിച്ചത് അമ്പത്തഞ്ച് എത്രാമത്തെ ജ്ഞാനപീഠമാണ് അക്കിത്തത്തിന് ലഭിച്ചത് അമ്പത്തഞ്ച് കേരളത്തിൽ എത്ര ലോകസഭാ മണ്ഡലങ്ങളുണ്ട് ഇരുപത് കേരളത്തിൽ എത്ര ലോകസഭാ മണ്ഡലങ്ങളുണ്ട് ഇരുപത് അഞ്ച് തെങ്ങ് കോട്ട ഏത് ജില്ലയിലാണ് തിരുവനന്തപുരം അഞ്ച് തെങ്ങ് കോട്ട ഏത് ജില്ലയിലാണ് തിരുവനന്തപുരം കേരള ബാങ്ക് നിലവിൽ വന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് നവംബർ ഇരുപത്തിയെട്ട് കേരള ബാങ്ക് നിലവിൽ വന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് നവംബർ ഇരുപത്തിയെട്ട് ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക്
ഉത്തരാർത്ഥ കോളത്തിൽ അസ്ഥിരവാദങ്ങളുടെ ദിശ ഇത് എസ് സി ആർ ടി ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചക്രവാതങ്ങൾ എതിർ ഘടികാര ദിശയിലും പ്രതി ചക്രവാതങ്ങൾ ഘടികാര ദിശയിലും ഉത്തരാർത്ഥ കോളത്തിൽ അസ്ഥിരവാദങ്ങൾ അസ്ഥിരവാദങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ചക്രവാതവും പ്രതി ചക്രവാതവും അപ്പോൾ ഉത്തരാർത്ഥ കോളത്തിൽ അസ്ഥിരവാദങ്ങളുടെ ദിശ ഏത് എന്ന ക്വസ്റ്റ്യന് ചക്രവാതങ്ങൾ എതിർ ഘടികാര ദിശയിലും പ്രതി ചക്രവാതങ്ങൾ ഘടികാര ദിശയിലുമാണ് ഇത് വേറൊരു രീതിയിലും ചോദിക്കാം ദക്ഷിണാർത്ഥ കോളത്തിൽ അസ്ഥിരവാദങ്ങളുടെ ദിശ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരെണ്ണം പഠിച്ചു നോക്കുക മറ്റേതാകുമ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെന്ന് അറിയാം ദക്ഷിണാർത്ഥ കോളത്തിലാകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ചക്രവാതങ്ങൾ കടികാര ദിശയിലും പ്രതി ചക്രവാതങ്ങൾ എതിർ കടികാര ദിശയിലുമാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഉത്തരാർത്ഥ കോളത്തിലെ മാത്രം പഠിച്ചു വെക്കുക ദക്ഷിണാർത്ഥ കോളത്തിൽ എതിരെയാണെന്ന് ഓർത്തു വെച്ചേക്കാം അടുത്ത മെക്സിക്കോ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ വീശുന്ന ഉഷ്ണമേഖല ചക്രവാതമാണ് ഹരിക്കെയിൻ മെക്സിക്കോ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ വീശുന്ന ഉഷ്ണമേഖല ചക്രവാതം ഹരിക്കെയിൻ ദക്ഷിണ ചൈന കടലിൽ വീശുന്ന ഉഷ്ണമേഖല ചക്രവാതമാണ് ടൈഫൂൺ ദക്ഷിണ ചൈന കടലിൽ വീശുന്ന ഉഷ്ണമേഖല ചക്രവാതം ടൈഫൂൺ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്ക് വടക്കു പടിഞ്ഞാറായിട്ട് ദക്ഷിണ പസഫിക് സമുദ്രത്തിൽ സമുദ്രത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഉഷ്ണമേഖലാ ചക്രവാതം വില്ലി വില്ലീസ് ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്ക് വടക്കു പടിഞ്ഞാറായിട്ട് ദക്ഷിണ പസഫിക് സമുദ്രത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഉഷ്ണമേഖലാ ചക്രവാതം വില്ലി വില്ലീസ് പശ്ചിമ ബംഗാൾ ആസാം സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വീശുന്ന പ്രാദേശിക വാദമാണ് നോർത്ത് വെസ്റ്റ് പശ്ചിമ ബംഗാൾ ആസാം സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വീശുന്ന പ്രാദേശിക വാദം നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ഫൗമ ഉപരിതലത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ഉയർത്തി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മേഘങ്ങളാണ് നൊക്ടിലൂസൻ മേഘങ്ങൾ ഫൗമ ഉപരിതലത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ഉയർത്തി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മേഘങ്ങളാണ് നൊക്ടിലൂസൻ മേഘങ്ങൾ ഈ നൊക്ടിലൂസൻ മേഘങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്ന മിസോസ്പിയറിലാണ് ഏത് അന്തരീക്ഷ പാളിയിലാണ് നൊക്ടിലൂസൻ മേഘങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് മിസോസ്പിയർ അന്തരീക്ഷത്തിലെ സ്റ്റാറ്റോസ്പിയറിൽ കാണപ്പെടുന്ന മേഘങ്ങളാണ് നാക്രിയസ് മേഘങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തിലെ സ്റ്റാറ്റോസ്പിയറിൽ കാണപ്പെടുന്ന മേഘങ്ങൾ നാക്രിയസ് മേഘങ്ങൾ ഓസോൺ പാളിയുടെ വിള്ളലുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് കരുതുന്ന മേഘങ്ങളാണ് നാക്രിയസ് മേഘങ്ങൾ ഓസോൺ പാളിയുടെ വിള്ളലുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടെന്ന് കരുതുന്ന മേഘങ്ങൾ നാക്രിയസ് മേഘങ്ങൾ ജെറ്റ് വിമാനങ്ങൾ പുറത്തുവിടുന്ന നീരാവിയുടെ ഫലമായി രൂപം കൊള്ളുന്ന മേഘങ്ങളാണ് കോൺട്രെയിൽസ് മേഘങ്ങൾ ജെറ്റ് വിമാനങ്ങൾ പുറത്തുവിടുന്ന നീരാവിയുടെ ഫലമായി രൂപം കൊള്ളുന്ന മേഘങ്ങൾ കോൺട്രെയിൽസ് മേഘങ്ങൾ സിറസ് മേഘങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് കോൺട്രെയിൽസ് മേഘങ്ങൾ സിറസ് കോൺട്രെയിൽസ് മേഘങ്ങൾ ഒരു സിറസ് മേഘങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് രണ്ടായിരത്തി നാല് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി ആറിന് സുനാമി ഉണ്ടായത് നമ്മൾ സുനാമി ഉണ്ടായ ഡേറ്റും വർഷവും പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് രണ്ടായിരത്തി നാല് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി ആറിനാണ് സുനാമി ഉണ്ടായത് അത് ഉണ്ടായത് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ സുമാത്ര ദ്വീപിനടുത്താണ് രണ്ടായിരത്തി നാല് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി ആറിന് സുനാമി ഉണ്ടായത് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ സുമാത്ര ദ്വീപിനടുത്ത് പസഫിക് സുനാമി മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഹവായ് ദ്വീപിൽ പസഫിക് സുനാമി മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഹവായ് ദ്വീപിൽ ഇന്ത്യയിലെ നിർജീവ അഗ്നിപർവ്വതമാണ് നാർക്കൊണ്ടം ആൻഡമാൻ ദ്വീപിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ നിർജീവ അഗ്നിപർവ്വതം നാർക്കൊണ്ടം ആൻഡമാൻ ദ്വീപ് ഇന്ത്യയിലുണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ ഭൂകമ്പമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലെ ഫുജ് ഭൂകമ്പം ഗുജറാത്തിലാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറിനാണ് ഫുജിലെ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറിലാണ് ഫുജ് ഭൂകമ്പം മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ലാത്തൂരിൽ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് സെപ്റ്റംബർ മുപ്പത് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ലാത്തൂരിൽ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് സെപ്റ്റംബർ മുപ്പത് ലോകത്തിലെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഭൂകമ്പവും ഉണ്ടാകുന്ന പ്രദേശം അറിയപ്പെടുന്നത് റിംഗ് ഓഫ് ഫയർ ലോകത്തിലെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഭൂകമ്പവും ഉണ്ടാകുന്ന പ്രദേശം അറിയപ്പെടുന്നത് റിംഗ് ഓഫ് ഫയർ അഫ്ര ഉൽപാദനത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ അഫ്ര ഉൽപാദനത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന രാജ്യം ഇന്ത്യ വ്യാഴത്തിൻ്റെ ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് നാസ ജൂണോ എന്ന പേടകം വിക്ഷേപിച്ച വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ച് വ്യാഴത്തിൻ്റെ ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് നാസ ജൂണോ എന്ന പേടകം വിക്ഷേപിച്ച വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ പത്മപ്രഭ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് സന്തോഷ് എച്ചിക്കാനം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ പത്മപ്രഭ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് സന്തോഷ് എച്ചിക്കാനം ആരുടെ ജീവിതം ആധാരമാക്കിയ ഹിന്ദു ഉർദു ചലച്ചിത്രമാണ് ഗുൽമഖായി ആരുടെ ജീവിതം ആധാരമാക്കിയ ഹിന്ദു 
ആരെ തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് മേരികോം ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സ് ബോക്സിംഗിന് യോഗ്യതാ മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് നിഖാത് സരിൽ ആരെ തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് മേരികോം ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സ് ബോക്സിംഗിന് യോഗ്യതാ മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്